Welcome to Keys. What is ELK Stack? Abhin Suli, part 1 no video pato. So, that's the practical session in the video. So, yari yari yalla, and the video park leo, they have said on the video first to bathranga. In the video park, I in the video direct on Gopuria. Okay, so I put a direct concept clope here. In the video, then I'm upon a video in a mundi, explain pretty no, correct. So, I put Ide Mari or a structure and upon great panapore. In a local PC and a great panapore. Already na sona mari kibana elastic search lock test ellame softwares tha ad ellame ne download panni vechiknu so ipo na already ad download panniten so and the softwares ella ungala na kaatren so idha and the moonu softwares already na download panniten elastic search kibana and lock test moonume irukudhu indha moone enoda pc la na run pannanum onnu rendavathu enak enna venum moonu micro services venum so as per indha image padi na develop panni irukren implement panni irukren so micro service 1 micro service 2 micro service 3 Mode microservice na name ochir kare mobile banking core no chir kare. Two other microservice erdi ochir kare. mobile banking service and three other no mobile banking payment. Abhi soli ochir kare. Idu one me lena normal restful web services tha. Nenge easy a ondes Spring Boot lena use panninge na suna easy a download panikla na project. Ilo ungal terenge restful web service le idhar nenge erdi kla. Okay ba. So in the three project na erdi ochir kare. Ada cut kare. So the three project erdi ochir kare dilar. So idhar na yella me ore mar implementation na panir kare. But ana over project me enna ponnu sonna over validation pandra mari edhi irukken okay va idha na explain pandren over project na explain pandren adhu ungalku nalla puriyum so ipa pathina indha or mobile banking core appdi indradhukku na edhi irukken idhila so or url la vechirken post mapping la so andha mari fund transfer dto nu solli onnu vechirken so idhila nda request varum adhu ungalku theriyum so appo indha mari indha application la undu enna nadakkum appdi sonna oru thoroda username password ulla vandha odane adhu rendu admin admin solli na vechirken Rendime admin admin na yirunda madda na ungalku success tharum illa appdi sonna exception adichirum okay va so in the application la idhu dhaan or exception write pandradhukaga na vechirukken ye appdi sonna namakku indha idu achieve pannanum correct ah microservice la edhavadhu onnu nadakkanum adoda log inga print aganum adha eduthu log test moolama elastic search la insert pannanum nammude nokkame adhu dhaan so adukaga na enna pandrena microservice la or exception mark create panirken so and exception adichidina adu log la write aagum log la write pannona adu eduthu elastic search la eppdi insert pandradhunnra paakaporum so mobile banking core nu eduthukittamna idhila admin admin illama vera edha pochuna exception adikum adhe mari mobile banking service appdi neenga eduthukittinga na rendavathu project indha project la na enna vechirken sonna oru fund transfer pandrom andha amount vandu 100 rupees ki keela irudhuna exception adikira mari okay va andha mari eduthirukken oru exception write pannirken log la and payment nu eduthutom nu sonna ivar vandu account number vandu oru 5 digit minimum irukanum 5 digit keela pochuna exception adikira mari na eduthirukken so indha moonu project layume எக்ஸெப்ஷன் அடிக்கும் அது எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு லாக்ல ரைட் பண்றேன் ஓகேவா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க லாகர் போட்டுருக்கேன் ஓகே சோ இந்த லாக்ல கொண்டு போய் ரைட் பண்ணி இருக்கேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸெப்ஷன் அடிக்கும் எக்ஸெப்ஷன் அக்கர் அப்படினு சொல்லி இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணி இருக்கேன் சோ இதோட பொசிஷன் எங்க இருக்கணும் அப்படினு சொன்னா நான் வந்து என்னோட பிசி ல ஒரு இடத்துல இந்த லாக் ஆஃப்ல ரைட் பண்ணி வைக்கிறேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்திருப்பேன் இந்த இடத்துல லாக் ஃபைல் நேம் அப்படினு கொடுத்து இந்த இடத்துல அதாவது எஃப் எஃப் ஃப்ளோ ஃபோல்டர்ல நியூரல் நெட்வொர்க் லாக்ஸ் இந்த இடத்துல நான் ரைட் பண்ற மாதிரி வச்சிருக்கேன் That means அந்த மூணு ப்ராஜெக்ட்டுமே இதே மாதிரி ஒரே ஃபோல்டரில் வந்து லாக்ஸ் ரைட் பண்ணுற மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு இது மூணுமே அதோட லாக்ஸ் தான் ஓகேவா நான் அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் வந்து மூணு லாகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே ஸ்டார்டட் ஆயிடுச்சு மூணு அப்ளிகேஷனுமே இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டார்டட் மொபைல் பேங்கிங் கோர் அப்ளிகேஷன் இது மாதிரி மூணு அப்ளிகேஷனுமே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னென்னா எனக்கு இந்த இமேஜ் படி பார்த்தோம்னு சொன்னால் மூணு அப்ளிகேஷன் ரெடியாக இருக்குது மூணுமே ஒரு ஃபோல்டரில் என்ன பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் நான் வேறு வேறு இடத்துல ரைட் பண்ணலாம் பட் எனக்கு நான் ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கணுக்காக ஒரே ஃபோல்டரில் ரைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ மூணுமே அவனோட லாக்ஸை வந்து ரைட் பண்ணி வைக்கிறான் ஸோ எல்லாமே இந்த அப்ளிகேஷனில் ரைட் ஆகி இருக்குது ஓகேவா இப்போ நமக்கு லாக் ரெடி அண்ட் மைக்ரோ சர்வீசஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எனக்கு தேவை என்ன ஃபஸ்ட் என்ன இருக்கணும் இந்த லாக்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணி லாக் ஸ்டெஸ் எடுத்து எலாஸ்டிக் சர்ச்சில் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட் எலாஸ்டிக் சர்ச் அப்போ இருந்தால் தான் இவன் ரீட் பண்ணி எடுக்கும்போது எலாஸ்டிக் சர்ச்சில் கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் முதல்ல நான் எலாஸ்டிக் சர்ச்சு தான் பண்ணணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் நேராக போங்க ஆல்ரெடி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எலாஸ்டிக் சர்ச்சு அந்த யூஆர்எல் வந்து உங்களுக்கு நான் இந்த இந்த வீடியோவில் டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி போன வீடியோ பார்ட் ஒன்லேயும் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நேராக உள்ள போங்க பின் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிருங்க போயிட்டு இங்கே போயிட்டு சிஎம்டின்னு போடுங்க கமெண்ட்டு எப்போ போல் ரன் பண்ணுறது தான் எலாஸ்டிக் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க பேக் ஃபைலில் தட்டி விட்டிங்க அப்படின்னு சொன்
ஸோ அது எனக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகேவா கீழே ரன் ஆகிட்டு இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகும் இதுதான் எலாஸ்டிக் சர்ச் பேட் ஃபைல் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது எனக்கு ஆல்ரெடி அதே மாதிரி எனக்கு ரெண்டாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு லாக் ஸ்டேஷை ரன் பண்ணணும் கரெக்டாக எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இது தான் முக்கியம் இங்கே தான் நான் வந்து டேட்டா எல்லாத்தையும் போட போகிறேன் ஸோ இது முதல்ல அப்பில் இருக்கணும் இதை அப் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் லாக் ஸ்டேஷை ரன் பண்ணி விடணும் லாக் ஸ்டேஷை ரன் பண்ணும்போது இவனோட யூஆர்லையும் இவன்கிட்ட கொடுத்துடணும் ஏன்னா இவன் எங்கே இருக்கான்னு இவனுக்கு தெரியணும் லாக் ஸ்டேஷ்க்கு தெரியணும் அதே மாதிரி இந்த லாக் ஃபைலோடைய பார்த்தும் இவனுக்கு தெரியணும் ஸோ இது ரெண்டையுமே வந்து நம்ம அந்த லாக் ஸ்டேஷில் கான்ஃபியர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா லாக் ஸ்டேஷை ரன் பண்ணி விடணும் லாக் ஸ்டேஷ் ரன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக அந்த ப்ராஜெக்டில் நான் போகிறேன் அந்த அப்ளிகேஷன் நான் ஸ்டா சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே நான் போகிறேன் இப்போ ஸோ அப்போ லாக் ஸ்டேஷ் இங்கே இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பின்னுக்குள்ளே போங்க எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் நீங்கள் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி ரன் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே இந்த லாக் ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா இது பக்க இந்த இந்த லாக் ஸ்டேஷ் டாட் கான் ஆஃப்னு ஒரு ஃபைல் நம்ம எழுதி போடணும் எதுக்கு இந்த இது வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் மாதிரி ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்றத நம்ம வரக்கூடிய வீடியோக்கள் நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது எப்படி எழுதுறதுன்றத வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்க்கலாம் பட் இந்த வீடியோ இந்த இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலில் தான் நான் என்ன செய்வேன்னு சொன்னால் இதை போடுவேன் அதாவது எந்த இடத்துலேருந்து லாகை நான் ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் மென்ஷன் பண்ணுவேன் இந்த ஃபைலை இந்த கான் ஆஃப் ஃபைலை நான் உங்களுக்கு வந்து என்னுடைய கிட்டு ரெப்பாசிட்டியில் நான் இதை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அந்த யூஆர் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த ஃபைலுமே அதில் இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஃப்பு எஃப் ட்ரைவில் நியூரல் நெட்ஒர்க் லாக்ஸில் ஸ்டார் டாட் லாக்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டார் மீன்ஸ் இருக்கிற எல்லா ஃபைலையும் லாக் எக்ஸ்டென்ஷனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபைலும் தான் இதில் உள்ள எல்லா ஃபைலையும் ரீட் பண்ணி எடு அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது அப்புறம் வந்து இந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷ ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் உள்ளே பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா இதெல்லாம் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீ வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்க்கலாம் இப்போ மெயினாக வந்து அங்கேருந்து ரீட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் எங்கே ரைட் பண்ணணும் அவுட்புட்னு ஒரு பிளாக் இருக்கும் அதுக்கு வந்து எலாஸ்டிக் சர்ச்சு ஹோஸ்ட்டு இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே தான் என்னோடய எலாஸ்டிக் சர்ச்சு ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லணும் ஸோ லோக்கல் கோஸ்ட்டு நைன் டூ டபுள் ஜீரோவில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ நீங்கள் எலாஸ்டிக் சர்ச்சை ரன் பண்ணி முடித்தவொடனே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு போர்ட்டில் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த லோக்கல் கோஸ்ட் நைன் டூ டபுள் ஜீரோன்னு போட்டு நீங்கள் என்ட்ர தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருவோம் இந்த மாதிரி அப்படின்னா அப்பா ஆகிட்டான் அர்த்தம் எலாஸ்டிக் சர்ச் ஸோ இந்த நைன் டூ டபுள் ஜீரோ எலாஸ்டிக் சர்ச்சோட யூஆரில் அப்படியே எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல கொடுங்க முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லி நான் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஃபீல்டு இது எதுக்கு இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து எலாஸ்டிக் சர்ச் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து எல்லா டேட்டாஸும் இருக்கும் கரெக்டாக பல்காக நிறைய டேட்டாஸ் போடுவாங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு கா ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டிக்கு நான் எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ரெக்கார்ட் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ நான் ட்ரிபிளிக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி போடுவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிஎஸ்சிக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுவோம் இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இண்டெக்ஸ் வச்சுப்பேன் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் டேரெக்டாக போய் நான் சர்ச் பண்ணேன்னு சொன்னால் எல்லா ரெக்கார்டையும் லட்சக்கணக்கான ரெக்கார்டையும் சர்ச் பண்ணி ஒரு ரெக்கார்டு எடுப்பான் இண்டெக்ஸ் பேஸ்னா ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வந்துடும் கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இண்டெக்ஸ் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அது எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நேராக போய்ட்டு கஸ்டம் இண்டெக்ஸ் நானே ஒரு இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணால் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இண்டெக்ஸும் போட்டு நான் சும்மா போட்டுக்கிட்டேன் மொபைல் பேங்கிங் இண்டெக்ஸ் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இண்டெக்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் இண்டெக்ஸ் போடாமல் விட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எலாஸ்டிக் சர்ச் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் டிஃபால்ட்டாக அதுவே ஒரு இண்டெக்ஸை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேவா அதுக்கு நீங்கள் டிஃபால்ட்டாகவே அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் லாக் ஸ்டேஷ் அப்படின்ற நேமில் இன்னைக்கு டேட்டு டைமில் அதுவே ஒரு இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணி இருக்கிற ஃபைல் எல்லாத்தையும் அதுவே ரீட் பண்ணி லாக் எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணி அவன் வந்து உள்ளத்துக்கு போட்டுருவோம் ஃபுல்லாக ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த காண ஃபைலோட டெஃபினிஷன் இது தான் ஸோ இந்த ஃபைலை எழுதிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி போடுங்க போட்டுட்டு உங்களுடைய பார்த் அதில் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க எந்த இடத்துலேருந்து ரீட் பண்ணி எடுக்
ஸோ இங்கே எலாஸ்டிக் சர்ச்சிங் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணி இதில் ஒன்று தான் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை இப்போ நாலு எலாஸ்டிக் சர்ச் ரன் பண்ணிங்கன்னா நாலோட யோஆரில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னால் அப்படியே கிபானாவோட பின்னுக்கு வந்துடுங்க கிபானா ஃபோல்டோட பின்னுக்கு வந்துட்டு கிபானா டாட் பேட் ஃபைலை ரன் பண்ணி விட்டுருங்க இதை ரன் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரன் ஆகிடும் டிஃபால்ட் யூஆரில் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் அப்படின்றதுல கிபானாவோட விண்டோ ஓப்பன் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி வந்து லாக் ஸ்டேஷ் வந்து லிசன் பண்ணி எடுக்குதுன்னு பாருங்கள் எனக்கு நான் போஸ்ட்மேன்லேருந்து என்னோட மைக்ரோ சர்வீஸை கால் பண்ணுறேன் நான் மொபைல் பேங்கிங் கோரை கால் பண்ணுறேன் இங்கே இதை நான் ஹிட் பண்ணோடனே எனக்கு வந்து ஃபெயில்டுன்னு வரும் உடனே என்ன ஆகும்னா அங்கே ஒரு எக்ஸப்ஷன் அடிச்சிருக்கும் அது லாகில் ரேட் ஆகும் லாகில் ரேட் ஆனோடனே என்னோட லாக் ஸ்டேஷ் வந்து அதை ரீட் பண்ணி எடுத்து எலாஸ்டிக் சர்ச்சில் எப்படி போகுது உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம் நீங்களே பார்க்கலாம் அதை மூவாச்சு பார்த்திங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுனா இது உள்ளே போய் விழுந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ எனக்கு எலாஸ்டிக் சர்ச்சில் விழுந்துச்சு லாக் ஸ்டாஷ் எடுத்துச்சு எடுத்துகிட்டு டேரெக்டாக கொண்டு போய் கிபான எலாஸ்டிக் சர்ச்சில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடுச்சு இப்போ நான் எலாஸ்டிக் சர்ச்சில் எப்படி பார்க்குறது கிபானா யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் கரெக்டாக நேராக கிபானா போங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு இண்டெக்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு ஸோ மொத்தத்தில் எலாஸ்டிக் சர்ச்சில் இருக்க எல்லா இண்டெக்ஸையும் பார்க்கணும்னா இந்த கொரி போடுங்க கெட்டுன்னு போட்டு அண்டர் ஸ்கோர் கேட் கமெண்ட்டு இண்டிசஸ் அப்புறம் கொஸ்டின் மார்க் வி போட்டுட்டு ஹிட் பண்ணிங்கன்னா அப்ளிகேஷனில் இருக்க மொத்த இண்டெக்ஸும் காட்டிடும் அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் கொடுத்த இண்டெக்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கா கிரியேட் ஆயிருக்குது மொபைல் மொபைல் பேங்கிங் இண்டெக்ஸர் இருக்குது ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் டேரெக்டாக போயிட்டு இது நீங்கள் கெட் கால் இது ஒரு கெட் கால் ஓகேவா இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னு சொன்னால் இந்த இண்டெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரெக்கார்டையும் எடுத்துகிட்டு வரும் இது நம்ம இந்த கெட் கொரி எல்லாத்தையும் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் டே எப்படி கொரி எழுதுறதுங்கிறது வேறு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு இது நீங்கள் ஹிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எலாஸ்டிக் சர்ச்சில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்டு மொத்தத்தையும் காட்டும் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா மொத்தம் என்ன யூசர் அத்தன்டிகேஷன் எக்ஸப்ஷன் வந்துருச்சா ஸோ அங்கேருந்து ரீட் பண்ணி எடுத்து இங்கே போட்டுட்டான் உள்ளே இப்போ பாருங்கள் மொபைல் பேங்கிங் கோரில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு யூசர் அத்தன்டிகேஷன் ஃபெயில்டு ஸோ இதை அப்படியே எடுத்து என்ன பண்ணானா ஜேசான் ஃபார்மேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அவன் என்ன பண்ணால் கிபான் அகத்துக்கு உள்ளே போட்டுட்டான் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டான் ஸோ இங்கே எடுத்துட்டீங்க ஸோ இப்போ இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் அடுத்து மொபைல் பேங்கிங் சர்வீஸ் கதையை மாதிரி ஒரு ஹிட் அடிக்கிறேன் அவனும் உள்ளே போயிடுவான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு லோடாக இருக்குது மொபைல் பேங்கிங் சர்வீஸ்க்கும் உள்ளே போகும் இன்செட் ஆகிடுச்சு இப்போ அதே மாதிரி அடிக்கிறேன் இந்த கன்சோல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தெரியும் பேமெண்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி அடிக்கிறேன் இன்செட் ஆகிடுச்சு பேமெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு மட்டும் நல்லா அடிக்கிறேன் இன்செட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ டேரெக்டாக போங்க கன்சோலில் போய்ட்டு அதே மாதிரி நான் மினிமம் ஒரு சைஸ் வந்து நூறு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு நூறு ரெக்கார்டு எடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பட் ஆனால் இதில் ஒரு நாலு ஹிட் தான் கொடுத்துருக்கோம் மொத்தமே ஒரு அஞ்சு ரெக்கார்டு தான் இருக்கும் மொத்தமே நாலு ரெக்கார்டு தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஹிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே உங்களுக்கு எல்லா லாக்ஸும் இங்கே வந்துடும் இண்டெக்ஸை காப்பி பண்ணிக்கோங்க சர்ச் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு யூசர் அத்தன்டிகேஷன் எக்ஸப்ஷன் வந்துருச்சு சர்வீஸ் மொபைல் பேங்கிங் சர்வீஸை கால் பண்ணால் என்ன எக்ஸப்ஷன் வரும்னு சொன்னேன் நூறுரூவாய்க்கு கீழே இருந்தால் எக்ஸப்ஷன் அடிச்சிடும் இன்சஃபிஷியன் எக்ஸப்ஷன் அடிக்கிற மாதிரி நாங்கள் செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் நானே எழுதி வச்சிருக்கேன் இன்சஃபிஷியன் எக்ஸப்ஷன் சொல்லிட்டு அதே அது வந்து த்ரோ அங்கே ரைட் ஆகிருக்கும் லாகில் இங்கே அது டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் பாருங்கள் இன்சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி பேமெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பேமெண்ட்டில் நான் என்ன கொடுத்துருந்தேன்னு சொன்னால் அக்கௌண்ட் நம்பர் தப்பாக இருந்துச்சு நாலு டிஜிட் இருந்துச்சுனாலே அஞ்சு டிஜிட் கீழே வந்துருச்சுன்னா பே பேமெண்ட்டில் வந்து இன்வேலிட் அக்கௌண்ட் நம்பர் அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அடிச்சிருந்தேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதுவுமே வந்துருச்சு பேமெண்ட் கேட்வே எக்ஸப்ஷன் இன்வேலிட் அக்கௌண்ட் நம்பர் இவ்வளோதாங்க மொத்தமாக அவ்வளோத்தையும் எடுத்து நம்ம கிபான மூலியமாக நம்ம ஈஸியாக எடுத்து பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நமக்கு இங்கே வந்து நிறைய வந்து எலாஸ்டிக் சர்ச்சில் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க நம்ம பேஸ்ட் ஆன் த டேட் அண்ட் டைம் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபில்டர்லாம் பண்ணலாம் அதெல்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம கோயிங் ஃபார்வர்ட் நம்ம பார்க்கலாம்
ஒரு ப்ராக்டிக்கல் செஷன் இதுதான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்